درسنا الرابع راح يكون عملية الربط ومشاركة الداتا بين الكنترولرز انه يكون عندي انا اكثر من كنترولر واربط بين هاي الكنترولرز ويكون في عندي راوتنج بين الصفحات راح نشرح عنها ضمن الدرس الرابع اللي راح يكون مجزء لعدة اجزاء في البداية راح نحتاج حتى نعمل راوتنج راح نحتاج ان ندخل على cdnjs.com في الـ cdnjs راح ناخد الـ library اللينك تاع الـ library اللي راح نحتاجه حتى نعمل راوتنج بلغة انجولار جي اس ففي البداية راح نبحث عن الـ library انجولار انجولار جي اس دوت انجولار جي اس دوت يو اي انجولار شحطة UI روت هاي اللايبرري اللي احنا راح نحتاجها فنختار كوبي نعمل كوبي للمكتبة او بننتقل للكود تانا فبنضيف تحت الكود تاع الانجولار تاع سكريبت تاع الانجولار راح نضيف ال CDN لايبرري فبنضيف سكريبت source سكريبت source بنضيف داخله المكتبة اللي بتعمل راوت فحتى نعمل راوتنج احنا راح نشيل طبعا كل هاي الامور اللي عملناها حاليا اللي كنا عاملينها في الدرس الثالث راح نحتاج لل للسكند كنترول للفيرست كنترول لهيك راح استعملهم هون داخل ال داخل مين جي اس راح اعمل كمان راح اعمل خلينا نسميه فايل اسمه اب دوت جي اس اللي راح يكون راح يحتوي على كل عمليات الراوتنج في البداية راح يتم عملية تعريف او بدء الموديول انجولار دوت موديول سمينا الموديول لسبب المثال نسميه ماي اب بدنا نعطيه هاي المرة راح نبعث له بارامتر اللي هو خلينا نسميه ديبندنسي اشي بعتمد عليه فراح نبعث له ui دوت راوت فهيك احنا بنكون بلشنا بالكنترولر بالموديول الموديول راح نضيف عليه config config هي عبارة عن function l طبعا انتم مش مضطرين تحفظوا كل هاي الامور config رح نبعث لها اشي اسمه state provider state state provider variable state provider اللي هو من خلاله احنا بننتقل من state ل state فرح نعمل كالتالي في البداية بعد ما بعثنا ال state provider رح نبعث رح يكون هيك state provider ال variable اللي احنا عملناه او الفيريب اللي لازم نستعمله دوت ستيت على سبيل المثال كان ستيت عندنا هو اندكس بمعنى انه انا كنت في الصفحه الرئيسيه اللي هي عندي فما بدي اياه ينتقل ما بدي ما بيكون اليو ار ال في شيء يعني ما بيكون في عندي على سبيل المثال رح لما نشرح السكند كيف راح اتعامل مع السكند راح اشرح لكم كيف راح يبين راح يكون عندي اليو ار ال مختلف حاليا راح يكون اليو ار ال فارغ وراح نبعث كمان الكنترولر اي كنترولر راح يعتمد عليه هذا الستيت فالكنترولر تاعنا هون راح نعتمد عليه هو الفيرست كنترولر اللي احنا عاملينه في المين جي اس فيرست كنترولر حتى نختصر اسمه as first حتى نتعامل معه بعدين حتى نتعامل معه كفيرست ورح نبعث كمان اشي اسمه تيمبليت يو ار ال شو اللي فيو هنا احنا مثل ما حكينا الانجولار جي اس بيعتمد على اه على بيعتمد على ال ام في سي فشو اللي فيو اللي رح ابعته مع هذا الكنترولر رح يتعامل معه هذا الكنترولر فيرست دوت اتش تي ام ال طيب شو الفيرست دوت اتش تي ام ال حاليا مش موجود عندنا راح نكون في بنائها سوري كان هون لازم اعمل هيك فهيك انا بعثت فيرست دوت اتش تي ام ال طبعا وين موجود هذا الفيرست اتش تي ام ال بنعمل دايركتوري بنسميها تيم ليتس 
آه اوكي داخل داخل الدايركتوري تيمبليتس آه بنضيف آه نيو فايل اتش تي ام ال فايل آه بدنا نسميه فيرست دوت اتش تي ام ال وعشان بالمستقبل راح نستعمل كمان آه كمان فيو راح نعملها اسمها سكند دوت اتش تي ام ال اوكي في راح نشرح في الدرس في الفيديو القادم كيف انه نتعامل مع الفيرست اتش تي ام ال مع التمبليتس او مع الست بروفايدر كيف انه تمت العمليه وكيف اشتغل على هذا الشيء لكن في قبل ما انتقل للدرس القادم خلينا اعدل على الـ على الـ على الاندكس بحيث انه الاندكس ما بيلزم يكون في كل هاي الامور بيلزم فقط او خلينا احنا نحفظ هاي الامور حتى ننقلها ل حتى ننقلها داخل ال HTML ال first HTML والسكند HTML ففي البداية راح أضيف <hesitation> إشي اسمه UI view UI view UI view هو عبارة عن Angular tag اللي بيعتمد على ال State Provider element شو بيكون معطينا ال State Provider بيظهر داخل ال UI view.